بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي بادشاه نے کہا کہ اس کو میرے پاس لیو میں اس کو اپنا خاص آدمی بناتا ہوں فلما کلمه پھر جب اس سے یوسف علیہ السلام نے بات کی قال انك اليوم لدينا مكين امين تو بادشاہ کہنے لگا کہ آج سے تو ہمارے یہاں متمکن اور قابل اعتبار ہے قال اجعلني على خزائن الارض یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے انی حفیظ علیم میں سنبھالنے والا ہوں اور مہارت رکھتا ہوں وقد علی کا مکن علی یوسف فی الارض اسی طریقے سے ہم نے یوسف کو تمکین عطا فرمائی زمین کے اندر ملک کے اندر یہ تب و امنہ حیت و یشا وہ وہاں جس جگہ کو چاہے اپنا ٹھکانہ بنایا نصیب و برحمت نامن نشا ہم اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ولا نضی و اجر المحسنین اور نیکو کاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے صورت یوسف کی تلاوت ہماری آج کی شب ہو رہی ہے تیرمی شب رمضان المبارک کی اس کا یہ مقام ہم نے چاہا کہ چنا جائے اور جہاں عبادت سجدہ گزاری کے اندر تسبیح اور دعا اور ذکر اور تذر اور خشیت میں ہے وہاں عبادت گزاری بھی ہے کہ ملکوں کے معاملات اور روئے زمین کے وسائل اور روئے زمین کے خزانے اور روئے زمین کے اختیارات اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لے آئے جائیں عبادت کا یہ بھی ایک بہت بڑا میدان ہے جو اس میدان کو نظر انداز کرتے ہیں وہ بھی انبیاء کے دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور جو اس میدان کو نظر انداز کرتے ہیں وہ بھی انبیاء کے عمل سے مشن سے مقصد بیسد سے واقف نہیں ہیں یوسف علیہ السلام کا یہ ایسا زبردست صورت ہے اور اس کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے بائدوں میں کہ بہترین جو کوئی کہانی سنائی جا سکتی ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے یعنی اس میں جو بہت زیادہ ویسے تو بے شمار باتیں ہیں لیکن بہت زیادہ حیران ہو جانے والی بات ہے کہ ایک شخص تن تنہا محض اللہ پر سہارا کرتے ہوئے اور اپنی عقل سمجھ ذمہ داری ایمانداری دیانت اور خدا خوفی کو اپنا ذریعہ بناتے ہوئے جے وہ کنویں کی کے پاتال سے نکل کر اور پھر جیل کی کال کوٹھڑی سے نکل کر تخت کے اوپر جا بیٹھتا ہے تنے تنہا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دینے پہ آئے تو حد ہو جاتی ہے انبیاء کے قصوں میں بے حد تنوع ہے قرآن مجید کے اندر یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر نبی کا جو ہے نا وہ معاملہ ایک سا ہی ہوا بہت زیادہ مختلف ہوا ہے بلا شبہ بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ ان کو بہت کچھ رکھنے کے باوجود شاید وہ چیز نہیں ملی جو یوسف علیہ السلام کو محض اکیلی جان ہوتے ہوئے بھی نصیب ہو گئی تو بہرحال ہر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مختص کیا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ ہمارے لیے اس میں جو کچھ اسباق ہیں اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ ہم قرآن مجید کے اس مقام کو آج کی رات آپ کے ساتھ شیئر کریں اس میں ایک معاملے مسئلے تو بہت سارے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں براہ راست اس اشکال کی طرف آ جاتا ہوں جو بالعموم یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بیان کیا جاتا ہے ایک تو بہت چھوٹا سا اشکال ہے وہ تو فقی سا اشکال ہے کہ جی اقتدار طلب کرنا یہ یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ عہدہ طلب کیا ہے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں اس حوالے سے کہ انہ لانو قیح علیہ من طلب ہے جو اس کو مانگے ہم تو اس کو نہیں دیتے تو یہ تو بہت چھوٹا سا اشکال ہے اس کا تو مختصر جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت قیادت صالحین کے ہاتھ میں اوپر کی قیادت صالحین کے ہاتھ میں ہو 
اور وہ ذمہ دار ہیں اللہ کو جواب دہ ہیں مردم شناس ہیں اس وقت تو ان سے نہیں مانگی جاتی کہ جی مجھے فلاں عہدہ دیں اس جب معاشرہ اسلامی ہو اور قیادت اللہ کے ہاں فی الواقع جواب دہ ہو اور دیانت دار ہو اور ذمہ دار ہو اور اپنوں میں ریوڑیاں ریوڑیاں بانٹتی نہ پھر رہی ہو تو اس وقت تو اس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اختیار کرے کہ کس کو مقرر کرنا ہے حتیٰ کہ بہت سارے صالحین عمر ابن الخطاب جیسا بندہ وہ کسی کو منتخب کرتا ہے کہ جی میں تجھ کو وہاں کا گورنر بنا لوں کہتا ہے امیر المومن مجھے معاف رکھیں یعنی کہ صحابہ کا یہی حال تھا تو اگر صحابہ کا یہ حال ہے تو صحابہ انبیاء تو صحابہ سے اوپر ہی ہیں نا تو یوسف علیہ السلام کہاں کیوں مانگیں گے عہدے اچھا لیکن یہ ہے کہ وہ مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ باہر ظاہری اشکال کے پابند ہو جاتے ہیں بسا اوقات دین کا ایک حکم بتایا جاتا ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے ہم اس کے اسیر ہو کر وہ اس کی روح کو مار دیتے ہیں دین کی ایک ظاہری حکم کو سمجھنے میں اس کی روح کو ساتھ سمجھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ تھوڑی سی سچویشن مختلف ہوئی اور آپ گئے آپ اس ایسی کوئی وہاں پر کوئی خلط مفذ پیدا کریں گے تو بھائی صاحب یہ ہے جہاں پر معاشرہ اسلامی نہیں ہے قیادت خدا شناس نہیں ہے یہاں تو محض اتفاق ہے کہ کوئی شخص اچھا اوپر آ جائے آپ کا یہ معاشرہ تقریباً ایسا ہی ہے آج کا بھی یہ معاشرہ یہاں جو ہے نا وہ بھلے مانس ہو کر یہ نہیں کیا جاتا کہ جی امیر المومنین مجھے جہاں رکھ دیں تو بس ٹھیک ہے بلکہ امیر المومن رکھیں بھی تو ہم کہیں امیر المومن مجھے معاف رکھیے تو یہ بھائی یہ تو مطلب ایک لحاظ سے وہ صالحین کے معاشرے کی ایک ایک ڈریم ہے کہ جہاں ایسا ہو اور بلا بلا شبہ وہاں پہ آپ کا ایسا ہی کردار ہونا چاہیے یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ہم یہ کردار ادا کریں گے تو آپ باقاعدہ طور پر اپنی امت کے ساتھ ظلم کریں گے اپنی امت کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ آپ بہت بڑی زیادتی کر بیٹھیں گے بھائی اگر کچھ بھی جاہلیت کے پنجے سے نکل کر صالحین کے ہاتھوں میں آتا ہے تو واجب ہے کہ اس کو صالحین اپنے ہاتھوں میں کریں اور کم از کم اس دائرے کے اندر حق کا احقاق کریں حق کو کھڑا کریں زور لگا دیں کیونکہ معاشرے کی سطح پر دیانت امانت خدا خوفی یہ دین کا ایک بہت بڑا باب ہے اور یہ اکثر بند رہتا ہے یہاں تک ہو گیا ہے کہ اکثر دنیا کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ صالحین کا لینا دینا کیا ہے اس کے ساتھ ادھر مولوی صاحب ادھر کدھر آ گیا آپ حضرت صاحب آپ مسجد میں اللہ اللہ کریں تو یہ یوسف علیہ السلام اقتدار کے ایوانوں میں جا کر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے تو لوگوں کو شاید اس پہ حیران ہوئی جی پولیٹیکل اسلام پولیٹیکل اسلام والے سورت یوسف کو پڑھ لیں قال جعلنی اعلیٰ خزا ان الارض انی حفیظ العلیم و قدالی کا مکہ نار یوسف فی الارض یہ تبوہ امنہ حیث ہوئی ہے پورا ملک مصر جو ہے یوسف علیہ السلام کی مٹھی میں لے لیا بالاخر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اور وہ جہاں جو چاہے کرتا پھرے پورے مصر کے اندر پولیٹیکل اسلام جی پولیٹیکل اسلام گالی ہے پولیٹیکل اسلام تو اس وجہ سے پوری انسانی زندگی کو اللہ کے آگے جھکانا توحید ہے ٹھیک ہے اور انسانی زندگی کے جوانب میں سے کسی ایک جانب کو اللہ کی اطاعت فرما برداری اور بندگی سے مستثنا رکھنا باہر رکھنا شرک ہے ٹھیک ہے تو پوری زندگی ہی اللہ کے آگے جھکے گی ایک وسیع مہینے میں پوری زندگی اللہ کے آگے سجدہ کرے گی صرف یہ ایک عدد جو ہے نا کھوپڑی انسان کی وہ سجدہ کرائے باقی اس کے پوری زندگی جاہلیت کے پنجے میں رہے اس کی دسترس میں رہے اس کی اطاعت و فرما برداری کا دم بڑھتے رہے یہ کوئی دین جو ہے وہ نہیں ہے تو بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا وہ تھا ایک جو اس سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے بلوم اور آج کل کے کچھ جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی لمبا چوڑا کبھی اشکال تھا نہیں ہوا یہ ہے کہ جب سے ہماری خلافت ختم ہوئی تو اس وقت سے لے کر جو ہے وہ ایک اسلام کو معاشروں پر حکمرانی کی سطح پر واپس لانے کے معاملے میں جو کئی سارے جو افکار سامنے ان میں سے ایک انقلابی اپروچ بھی تھی انقلابی اپروچ 
اس پہ تھوڑی بہت چیزیں لکھی ہوئی ہیں ظاہر ایک چھوٹی سی مجلس میں پوری باتیں میں وعدے نہیں کر سکوں گا اور ویسے میری طرف سے ایک دعوت ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے کہیں پوسٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہاں پر اگر کوئی سوال وغیرہ لکھے جائیں تو ان میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ویڈیو کی مجلس جو ہے ایک بلکہ ایک سے زیادہ مجلس رکھ لیجیے کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت ساری جو ہے نا وہ بڑی بڑی الجھی ہوئی گتھیاں جو ہے نا ان کو ایک ایک کر کے شاید سلجھانے کی ضرورت ہے ایسے بڑی سرسری بات کرنے سے بضا اوقات کنفیوژن بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے بجائے اور شاید جو کہنے والا ہے وہ بھی اپنا مقصود پوری طرح واضح نہیں کر پاتا تو بہرحال تو وہ جو ہے نا وہ اس سے یہ ہو گیا ہے کہ جناب ایک ایک تو یہاں پر لفظ جو ہے نا وہ نظام کا آیا میں تھوڑا سا ذرا واضح کرتا چلوں یہ نظام کا لفظ جو ہے وہ کوئی ہماری کوئی مطلب پرانی اصطلاحات میں کہیں نہیں آیا ہے نظام نظام کا لفظ یہ کسی درجے میں نیا ہے اسلامی پیراڈائم میں نظام جو ہے لیکن الفاظ کے استعمال میں سلبن یا ایجابن کوئی ایسی قید بھی نہیں ہے کوئی نئے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے ایز لانگ ایز آپ جو ہے نا وہ مفہومات کے اندر کوئی خلط پیدا نہ کر رہے ہوں جو جب جو کہ بسا اوقات ایک اصطلاح کو استعمال کرنے سے ہو ہی جاتا ہے اس وجہ سے ہمارے اہل علم بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھائی جب آپ اپنے خالص اسلامی علوم کو پڑھیں پڑھائیں تو کوشش کریں کہ جتنی نوارد اصطلاحات ہیں ان سے جان ہی چھڑا کر رکھیں اپنی اصطلاحات کو استعمال کریں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے اس تصور کی ٹوٹیلٹی کو پوری طریقے سے واضح کر سکیں اور کسی چیزیں جس جی میں جو ہے نا وہ ٹانکے وانکے لگنے سے معاملہ کچھ سے کچھ نہ ہو جائے کرے تو جو اشکال بلوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کے اندر تو حصہ لینا ہی جائز نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے ایک غیر اسلامی یا غیر شرعی نظام کے اندر جو ہے کس طریقے سے حصہ لیا اچھا اس اشکال کو کچھ زیادہ تقویت مل جاتی ہیں اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر نبی کا کا جو جو ہے وہ پیش قدمی کا عمل ہے خاصہ خاصہ مختلف رکھا ہے اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قسم کی معروضی صورت حال پیش تھی جزیرہ عرب کے اندر اس میں جو صحیح ترین اور مناسب ترین تھا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی چیز کی کوشش نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو حاصل ہو یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے ایک جزوی سی ہی ملی یعنی شروع میں آخر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں جب آخر میں تو وہ آتے ہی تنی من الملک یوسف علیہ السلام ہی کو بادشاہت مل گئی یہ تو ہے آخر میں یعنی پہلے دن تو نہیں ملی پہلے دن تو ایک جزوی جو ہے وہ اختیار تھا یوسف علیہ السلام کا بادشاہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا اپنا دین ملک اپنا قانون اپنا ہے اور تھوڑی آگے چل کر وہ جو وہ جو ٹوپا جو چھپانے والا واقع ہے واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کو رکھنے کا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ دالی کا کدنا علی یوسف مکان علی خدا خواہ فی دین الملک کہ یہ ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے یوسف کے لیے دین بادشاہ بادشاہ کے دین میں دین سے یہاں پر جو بالکل خاصا واضح ہے وہ یہ کہ دین سے مراد قانون ہی ہے کہ بادشاہ کا جو قانون تھا اور یہاں نوٹ کیا جائے کہ قانون کو دین کا ہے قرآن مجید نے یہ پولیٹیکل اسلام وال پہ اعتراض کرنے والے لوگ تھوڑا سا نوٹ کر لیں تو دین الملک میں یعنی بادشاہ کے قانون میں ویسے اس کی گنجائش نہیں تھی ہم نے تو یہ یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی کہ وہ بھائی کو اس طریقے سے رکھ لے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک بادشاہ کا قانون ان پلیس ہے ایسا ہی ہے نا ابھی تک ویسے جو لینڈ لا آف دا لینڈ ہے وہ بادشاہ کا قانون ہی چلا آ رہا ہے لیکن آگے چل کر وہ بتا رہے ہیں کہ رب قدا تھے چنی من الملک خدا تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی تو بل اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے انعامات گنواتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ وہ اجا ملوکن تم کو اللہ نے بادشاہیاں دیں تم تم کو تم میں سے بہت ساروں کو بادشاہ بنایا تو وہ بھی یوسف علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور اس کے بعد کے کچھ ایسے ہوں گے اس سے پہلے تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں یوسف علیہ السلام سے پہلے بادشاہت کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا اور نہ کوئی موقع تھا اچھا تو بہرحال وہ ایک جزوی ہی اختیار ہے تو یہ جو ہے یہ کیسے ہوا اچھا یہ ادھر اب ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام کے لفظ کو آپ اسلامی پیراڈائم میں اتنا زیادہ نہ لے کر آئیں 
کہ اس سے اپشری احکامات کو باقاعدہ پابند کر دیں تو اگر آپ نظام کے لفظ کو نہ لے کر آئیں تو شاید اس اشکال کو فریز کرنا بھی اچھا خاصا آپ کے لیے مشکل ہو جائے ایک بات دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جتنا عمل ہے جاہلیت کے ساتھ معاملہ کرنے کا وہ اس میں بہت کوشش کی میں نے کہ یہ جو معصور تفاصیر ہیں ان کو پڑھ کر جو ہے اس میں وہ کیا جائے کسی نے جو ہے نا وہ اس کی کوئی ایسی توجہ نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کا جو کوئی اجتماعی معاملات تھے یا کوئی نظم تھا اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا حصہ لینا ناجائز تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ نے تدبیری حوالے سے بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا تدبیری حوالے سے بھی اور نبی کا معاملہ یوں ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی اور ظاہر درست کہتے ہیں کہ قتال کا حکم نہیں تھا مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم نہیں تھا اچھا اس پہ بھی میں نے بہت کوشش کی کہ تفاصیل میں پڑھا جائے سوائے اس ایک بات کے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہا حاصل نہیں تھے منہا کا مطلب ہے کوئی ایسی محفوظ جگہ جہاں لڑنے کے لیے آپ جس کو بیس کیمپ بنا سکتے ہیں منہا اس کو کہتے ہیں تقریباً سب پرانے مفصل نے صرف ایک بات لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی انہوں نے وہ نہیں لکھی تھی وہ سارا جو ہے نا وہ منہج وغیرہ کا وہ پورا جو آج کل ایک بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی منہج محنت کی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو ظاہری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ منع نہیں تھی اور اس سے جو اصل بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تدبیری معاملہ بھی اللہ نے نبی کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس معاملے اس حوالے سے آپ نبی پر قیاس نہیں ہو سکتے آپ نبی پر قیاس نہیں ہو سکتے نبی کے جتنے اسٹیپ ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے اس کو بتائے جائیں گے اب ادھر کو جا اب ادھر کو جا آپ تو اگر آپ نے اس حوالے سے اپنے آپ کو نبی کی جگہ پر رکھ لیا تو آپ تو کنفیوژنس کا امبار کھڑا کر لیں گے اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی اچھا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف قتال ہی جو ہے وہ مؤخر کیا تھا اور جب تک اللہ نے اذن نہیں دیا اس وقت تک قتال شروع نہیں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی اللہ نے نہیں کی تھی کہ اب کر لے ہجرت جو ہے نبی تو ہجرت بھی نہیں کر سکتا نبی تو کہتے ہیں جی اس وقت جو ہے نا جی آپ ہجرت کر دیں ہم کہتے ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہجرت بھی اللہ کی پابند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی قوم کو چھوڑیں گے ورنہ یونس علیہ السلام کا حال ہے تو نبی لیکن یہ ہے کہ نبی سے ایک غلطی ہوئی اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا تو اس وجہ سے ان ہم کوئی جسارت نہیں کر رہے اگر یہ کہیں کہ یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی کیا کیا تھا ہجرت دین میں نہیں ہے یونس علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی غلطی کیا ہے غلطی اس یہاں پر ہے کہ وہ نبی ہیں نبی کے سارے ہی اسٹیپس جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بتائے جاتے ہیں ان لائک ریسٹ آف دا پیپل مطلب باقی لوگوں کو یہ چیز جو ہے نا حاصل نہیں باقی چیزوں نے باقی لوگوں نے اپنی بہترین ثواب دید ہی کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس مقام پر کیا میں ہجرت کر لوں اس مقام پر کیا میں قتال کر لوں اس مقام پر کیا میں چھپ جاؤں اس مقام پر کیا میں کھل کے سامنے آ جاؤں وہ بندے اس غیر نبی نے یہ ساری چیزیں اپنی ثواب دید کو استعمال کرتے ہوئے کرنی ہیں ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیار کیے ہوئے اسٹیپس ہیں من بہن ان اسٹیپس کا پابند کرنا حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تحریکی عمل کے اندر بے شمار الجھنے پیدا کرنے کا باعث ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر نبی کے لیے بالکل یہ ایک ثواب دیدی بات ہے اور انبیاء کے لیے قطعی طور پر یہ امر ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی معمور ہے وہ لوگ اس کو کھینچ رہے ہیں لگام پکڑ پکڑ کے جی آئیے میری طرف میں کہ داؤ ہے فعن ہے معمور ہے اس کو چھوڑ دو یہ معمور ہے یہ بھی اللہ کے دن سے بیٹھے گی جہاں پر بیٹھے گی سب کچھ خدائی جو ہے وہ ہدایات کے اوپر چلے گا تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے سمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت یوسف علیہ السلام کے سبھی اعمال انشاءاللہ شاء اللہ دین ہیں
انبیاء کے سبھی اعمال دین ہیں یوسف علیہ السلام نے جو کیا وہ بھی دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ بھی دین ہے اور ان کے حق میں یہ توقیفی تھا توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود مقرر کر دیا ہے اور اللہ خود بتائے گا ہمارے حق میں یہ توفیقی ہے نبی انبیاء کے حق میں توقیفی تھا ہمارے حق میں توفیقی توفیق کا مطلب ہم اپنا زور لگائیں گے اتحاد کریں گے اپنے ڈسکریشنری جو صلاحیتیں وہ استعمال کریں گے اگر کہیں ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اگر کہیں غلطی ہو گئی تو ہم غیر نبی ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اصولاً اس کی بھی گنجائش ہے کہ ایک غیر اسلامی اب تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس یہ لفظ استعمال کریں کہ غیر نظام اسلامی نظام کے اندر بھی جہاں آپ کو کچھ موقع ملتا ہے کچھ گنجائش ملتی ہے کچھ دائرہ ہاتھ آتا ہے جہاں آپ آسمانی ہدایت کو نافذ کر لیں ٹھیک ہے پوری طور پر نہیں بھی کر سکتے جزوی طور پر کر لیں تو اس کی پوری طرح گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں اور کسی وقت البتہ صورت حال ایسی ہوگی کہ پوری کی پوری صورت حال کو ہی کسی انداز میں بدلنے کی ایک اسکیم جو ہے وہ لائی جائے گی اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کی صلاحیت کے ہیں گیون سچویشن کیا ہے آپ کے مد مقابل حالات کیا ہیں اور اس میں لوگوں کے اجتہادات ہیں کوئی یہ اجتہاد استعمال کرے گا کوئی یہ اجتہاد استعمال کرے گا خاص اللہ کی طرف سے ایک مقررہ طریقہ کار کے طور پر لینا جو ہے اس چیز کو یہ درست نہیں ہے بس آخری بات اب ہم یہاں پر یہ کہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کا معاشرہ پیش تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ مصر مصر آپ کو پتا ہے بہت بڑا ایک منظم حکومت قائم ہے مصر کے اندر یہاں سے ہم کچھ چیزیں ڈرائیو بھی کرتے ہیں ایک بڑی منظم حکومت جہاں پر قائم ہو ایسی کوئی اسکیم بنانا تقریباً ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس پورے کے پورے کو الٹ کر تو اسلام اور اسلامی انقلاب ٹائپ کوئی چیز جو ہے وہ لے آئیں یہ خاصی جو ہے نا وہ ایک ذہن بنا رہا ہے تقریباً پچاس ساٹھ ستر سال تک کہ شاید ایسا کوئی واقعہ ہو جائے گا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا حالانکہ اس وقت کے جو معاشرے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پلان سسٹمیٹک اور ویل اسٹیبلشڈ جو ہے نا حکومتوں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی اسکیم بنانا کہ اس کو سارے کو آپ نے ہٹا دینا ہے اور خاص طور پر کسی ایسے طریقے سے آپ نے کسی بھی طرح سسٹم کا حصہ بھی نہیں بننا ہے کیوں بھائی باہر سے کہاں سے آنا ہے اوپر سے آپ نے لینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے سارا کچھ صاف ہو کے آپ نے آ کر بیٹھ جانا ہے اور اس سے کسی واقعے کے انتظار میں آپ کریں یعنی ان تحریکوں کے حوالے سے تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کسی بھی انداز کی شرکت بھی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو کلیتاً تبدیل کر کے کلیتاً ایک اپنا اسلامی نظام جو ہے نا لا کر تو انسٹال کر دینا ہے تو حقیقت ہے کہ یہ تو بالکل ایک تخیلاتی چیز ہے شاید کئی صدیاں بھی آپ اس تخیل کے تحاقب میں گزارنا چاہیں تو بڑے آرام سے گزار لیں اچھا رسول اللہ وسلم کے سامنے جو معاشرہ ہے آپ کو پتہ ہے وہ کوئی اسٹیبلش حکومت ہے مکہ میں کون سی حکومت ہے کچھ قبائل اکٹھے ہو جاتے ہیں سردار مل کر کوئی اسلام مشورے سے کر لیتے ہیں حتیٰ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو ہاشم ہیں جن کی تلواریں اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کھڑی تھیں ابو طالب آپ کے جتنے چچا تایا چچیرے بھائی یہ سارے بنو ہاشم کے سب رسول اللہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہیں حتیٰ کہ شیب بھی طالب جو ہیں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بنو ہاشم کے صرف اہل ایمان نہیں گئے ابو طالب کیا ایمان رکھتے تھے تو ابو طالب سمیت بنو ہاشم کے وہ سارے ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں جو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے تو اس وجہ سے یہ اسی حصہ کہ جہاں جتنی بنو ہاشم کو ایسی یہ حاصل ہے اتنی بنو مخزوم کو اتنی بنیادی کو اتنی جو ہے وہ بنو امیہ کو تو اس طریقے سے ایک قبائل سے ہیں ان کے اندر جو ہے آپ کو بہت ساری گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی اسکیم بنائیں آپ بھی کچھ قبائل کو اپنے طرفدار کر لیں جیسے اوس اور خزرج کو اللہ کے فضل سے رسول اللہ وسلم اپنا طرفدار بنانے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے مدینہ کی صورت حال ایسی ہے اس کو کہیں حکومت ہے کہیں حکومت نہیں ہے ایسی ملی جلی بھی حکومتیں ہیں ہی نہیں یہاں پہ وہ جو جو حکومتیں ہم جانتے ہیں نا وہ جس کو نظام ہم کہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے پورے جزیرہ عرب کے اندر وہ ایک ایسی صورت حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل کے اندر کچھ کام کر کے لوگوں کو اپنا طرفدار بنانا ہے 
اور وہاں سے صورت حال کو جو ہے نا وہ ایسے الٹ دینا ہے بلکہ پہلی اسٹیبلشڈ حکومت جزیرہ عرب کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کی تھی پہلے سے پہلے تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں کوئی پوری جو پورے عرب کی حکومت ہو کوئی بھی نہیں تھی تو اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت حال میں تو شاید ایسی کوئی اسکیم جو ہے وہ بنا لی جائے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ان دو واقعات کو مد نظر رکھیں ایک یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی بعض قبائلی علاقوں میں آپ کے لیے پوری گنجائش ہے کہ آپ جڑیں بنا لیں یہ مالی کے اندر یہ افریقہ کے بعض ملکوں کے اندر شاید ایسی ہو جہاں قبائلی جو ٹرائبل ٹائز ہیں وہ اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہیں کہ آپ کچھ ہی لوگوں کو اپنے رشتہ داریوں کو حتیٰ کے بعض اوقات آپ بڑے سردار کی بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں تو پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے لمبے چوڑے بعد جیسے بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے تو ایسی صورت حال میں این وہ مکہ والی جو صورت حال آپ شاید پیدا کر لیں اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل اور تعیر سے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو پیش سی صورت حال وہ ایک بہت ہی ایک بڑا میٹروپولیٹن ہے ایک بہت ہی بڑی فوجوں والا اور اختیارات والا پولیس والا جیلوں والا ایک پورا جو ہے نا ایک ملک ان کو سامنے ہے وہاں ایسی کوئی کوشش کرنا کہ میں نے سارے کو الٹنا ہے ایک بڑی فضول سی بات ہے وہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دستیاب مواقع ہوتے ہیں وہاں پر گھس جایا جاتا ہے جتنا اللہ موقع دے اور جگہ بنائی جاتی ہے اتنی سی لے لی پھر مزید جگہ بنائی جاتی ہے پھر مزید جگہ بنائی جاتی ہے اور ہوتے ہوتے آپ جو ہے وہ اللہ اگر اللہ چاہے تو پورے معاملے کو ہی بل آخر الٹ دیتے ہیں دین میں انشاءاللہ اس کی پوری گنجائش ہے دین کے اندر اس کی پوری گنجائش ہے البتہ آپ کے حق میں ہوگا یہ ایک اشتہاد ہی ہو سکتا ہے اس میں آپ درست ہوں ہو سکتا ہے اس میں آپ نہ درست ہوں یہ تاریخ کے اندر بھی ہم اس حوالے سے ایک چیز دیکھتے ہیں کسی نے یہ صلاح الدین کی ہسٹری پڑھی ہے صلاح الدین صلاح الدین کے بارے میں زیادہ تر ظاہر ہم یہی جانتے ہیں کہ صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا تھا جی ہاں کروسیڈز میں لیکن یہ ہے کہ صلاح الدین نے مصر فتح کرنے سے پہلے ایک کارنامہ کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ دو سو ڈھائی سو سال سے جو فاطمی خلافت جو باطنیوں کی تھی رافضی باطنیوں کی جو خلافت تھی خلافت انہوں نے اس کو خلافت کہا تھا ہم اس کو خلافت بھی نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے جو مصر میں قائم کر رکھی ہوئی تھی اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ کیا تھا صلاح الدین نے کس طرح کیا تھا لڑ کر لڑے نہیں تھے کیسے کیا تھا کہتے ہیں کہ یہ ایک بار نور الدین کے کمانڈر کے طور پر ان کے چچا جو ہے وہ اسد الدین شیر کو اور ان کے ساتھ صلاح الدین بھی تھا بڑا ایک ینگ سا ایک کمانڈر کے طور پہ تھوڑی دیر میں پھر وہ ان کا چچا جو ہے وہ فوت ہو گیا تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ صلاح الدین علم میں بھی ہمیں سب میں سب سے اچھا ہے اور تدبیر میں بھی سب سے سیانہ ہے تو اسی کو جو ہے نا اس کے چچا کی جگہ پر اپنا بڑا بنا لیتے ہیں تو یہ شام کے لوگ گئے ہوئے تھے مصر میں فاطمی خلیفہ نے استدا کی تھی نور الدین زنگی سے جو شام کا حاکم تھا کہ صلیبی جو ہیں وہ مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے نا آپ کی مدد درکار ہے کسی طریقے سے صلیبیوں سے ہم کو بچاؤ تو انہوں نے کہا کہ صلیبیوں سے بچانے کے لیے ہم یہ فوج بھیج دیں جب وہ ہو گیا اس کے بعد وہ فاطمی خلیفہ کی وہ بہت تیز تھا ترار تھا اس نے کہا کہ یہ جو لشکر ہے کسی طریقے سے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں نور الدین کی چھٹی کروا دیتے ہیں تو اس نے اسد الدین کو آفر کی کہ تم میرے وزیر اعظم بن جاؤ اسد الدین جو صلاح الدین کا چچا تھا اس وقت وہ تھا کمانڈر اس مدد کے لیے آنے والی فوج کا تو اسے کہنے لگے کہ تم میرے وزیر اعظم بن جاؤ تو کہتے ہیں انہوں نے صلاح مشورہ کیا تو اسد الدین نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا وزیر اعظم بنتا ہوں اب یہ کون ہے جو معتدد اس کا نام تھا یہ یہ رافضی باطنی وہ ہے اسی وجہ سے وہ شیخ سلمان نے چوٹ کی تھی ایک بار شیخ سلمان عہدہ نے کہ ہمارے یہ جو تکفیری حضرات ہیں اگر یہ صلاح الدین کے دور میں ہوتے تو صلاح الدین اور اسد الدین کی بھی تکفیر کرتے بھئی ایک رافضی کا وزیر اعظم بن گیا جا کے 
ایک رافضی وہ تو کافر کہتے ہیں نا ان کو اور حقیقت ہے کہ باقی رافضی کو آپ نہ بھی کہیں تو یہ جو فاطمی تھے بدماش ان کو تو بہت بڑی علماء کی تعداد ان کو کافر ہی کہا ہے تو بہت برے لوگ تھے عام اس ناشریوں سے بھی بہت آگے کی چیز سے یہ تو اس کی وزارت قبول کی ہے کچھ ہی دیر میں اسد الدین فوت ہو جاتا ہے تو وہ سب لوگوں نے کہا جی کہ اب چچا کی جگہ اب یہ بھتیجہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا تو اب صلاح الدین کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اس کا صلاح الدین نے ایسا عدل قائم کیا اچھا بائی دا وے لوگوں نے کہا آپ کو تو صلاح الدین کا بھی اصل نام کیا تھا یوسف صلاح الدین کا بھی اصل نام کیا تھا دو یوسف دونوں ہی مصر میں اور دونوں نے ہی اقتدار جتنا ملتا تھا اتنا لیا اس کے بعد جگہ بنائی اور آخر میں جو ہے نا بادشاہ کی چھٹی ہو گئی اور اللہ نے اسلام کو کھڑا کر دیا اور قائم کر دیا اور سنت کا غلبہ ہو گیا تو اس نے ایسا عدل قائم کیا اور ایسی تدبیر قائم کی کہ نے چند سالوں کے اندر پورا مصر جو ہے وہ صلاح الدین کا کلمہ پڑھنا کیونکہ انہوں نے وہ بہت زیادہ ٹیکس اور ظلم لگائے ہوئے تھے اس نے تو معاملات کو ایسا کیا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ نیچے ماشاء اتنا ہو چکا ہے اس کے بعد اس نے معتزد کو کہا کہ اب جو ہے تیری جتنی زندگی ہے محل میں تجھے جو ہے نا تیری ضروریات سب کچھ پہنچتی رہیں گی البتہ اب جو ہے نا آگے تو کسی کو پیچھے بنا کر جائے گی معاملہ اب ختم ہے یعنی تیری خلافت ختم ہے اور مساجد کو حکم دیا کہ یہاں جو دو دو ڈھائی سو سال تک جہاں فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اب آئندہ سے بغداد کے سنی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جائے گا تو فاطمی رافضی خلافت ختم اور بغداد کی سنی خلافت جو ہے وہ مصر کے اندر قائم کر دی گئی یہاں سے اس نے پھر شام اور مصر کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک مشت ایک پورے سب ملکوں کی جو ہے نا توانائی کو اکٹھی کر کے صلاح الدین نے پھر جو فوج بنائی اس نے جا کر پھر بیت المقدس کو فتح کیا تو کہانی یہ ہے کہ یہ مصر کے اندر دوسرا واقعہ جو ہے وہ صلاح الدین کا بھی ایسے ہی ہوا ہے تو جزوی اختیار کو لینا اور وہاں سے کچھ راستہ بنا لینا دین حق کے لیے اور محض یہ ضد کرنا مجھے تو پورا چاہیے پورا نہیں ملتا تو بھاڑ میں جائے میں تو نہیں لوں گا یہ کوئی مطلب دین کا تقاضا نہیں ہے البتہ تدبیر کا کسی وقت وہ بھی تقاضا ہو سکتا ہے یہ ہم مانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ دوسری تدبیر کبھی بھی جو ہے نا وہ درست اور ریلیونٹ نہیں ہوگی یہ بالکل نہیں میں کہہ رہا بالکل میں نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی گنجائش پوری ہوتی ہے اور اس وقت کی جو بڑی بڑی اسٹیبلش گورنمنٹس اور سوسائٹیز ہیں میں عرض کر دوں یہاں پر تقریباً اگر کوئی راستہ ہے تو وہ یہی ہے ظاہر ہے یہ وہ راستہ ہے جو ایک انقلابی فارمیٹ کے لیے بہرحال نیا ہے انقلابی فارمیٹ کے لیے اجنبی ہے کیونکہ انقلاب کو یہ ہوتا ہے ایک چیز کو بالکل لیا ہٹا کر دوسری چیز کو بالکل لیا جو ہے وہ لا کر انسٹال کر دینا وہ چیز جو ہے نا خاصی حد تک تخیل آتی ہے ایسی اسٹیبلش سوسائٹیز کے لیے آج ہماری بات کچھ لمبی ہوگی تو دوسری مجلس ہماری آج نہیں ہوگی سبحان اللہ